గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు కామినేని హాస్పిటల్స్ నమస్తే డాక్టర్ ఇవాళ షోలో చిన్న పిల్లలకు డెంగ్యూ ఫీవర్ ఏ విధంగా వస్తుంది అండ్ వాటి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తెలియచేయడానికి మనతో పాటు కామినేని హాస్పిటల్స్ నుండి ప్రముఖ పీడియాట్రీషియన్ డాక్టర్ కుల్దీప్ గారు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడాలి అంటే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు హలో డాక్టర్ హలో వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో అండ్ ఈరోజు మనం చిన్న పిల్లల్లో డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం కదా జనరల్లీ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుంది అంటారు కారణాలు ఏమిటి డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే ఇది మాస్కిటో తోటి స్ప్రెడ్ అవుతుంది చిన్నపిల్లల వర్షం ఎక్కువ ప పట్టిన తర్వాత మస్కిటోస్ ఎక్కువ అవుతాయా సో ఎయిడ్స్ డెంగ్యూ గురించి ఒక మస్కిటో అనమాట ఎయిడ్స్ ఇట్ చెప్పి ఫీమేల్ మస్కిటో ఏమైనా పర్సన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన తోటి బైట్ చేస్తారా ఆ బైట్ చేసిన తర్వాత ఒక సెవెన్ టు టెన్ డేస్ అది ఇన్ఫెక్టివ్ పీరియడ్ అనమాట వెన్ దట్ మస్కిటో మ్యాచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఏమైనా కాంటాక్ట్ ఉన్నాడు పర్సన్స్లో బయట అయిన తర్వాత అయినా కూడా డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తుంది ఇట్ ఈ డే బయటర్ అనమాట సో ద మస్కిటోస్ విచ్ విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ దట్ విల్ కాజ్ మోర్ డెంగ్యూ అనమాట ఓకే అంటే ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశాలు డే టైంలో డే టైంలో మస్కిటో చిన్నపిల్లలు ఆడుకున్నారు స్కూల్లో వెళ్తారు ఓపెన్ ఏరియాస్లో వెళ్తారు దేర్ దే విల్ బీ వియరింగ్ యూనిఫామ్స్ అనమాట హాఫ్ షర్ట్స్ అనమాట సో ద వెన్ ఎవర్ దేర్ విల్ బీ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటో ఇఫ్ దట్ మస్కిటో బైట్స్ దెన్ దే విల్ హ్యావ్ సపోజ్ అ బేబీ ఈజ్ హ్యావింగ్ డెంగ్యూ ఇన్ స్కూల్ ఆర్ ఎనీ వేర్ ప్లేస్ ప్లే గ్రౌండ్ అక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ డే బైటర్ అండ్ చిన్నపిల్లల దే విల్ బీ ఇన్ నంబర్స్ సో విత్ ద బైట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది కాదు కాదు అట్లా కాదు ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ద మస్కిటోస్ బట్ హ్యూమన్ ఇన్ ద సోర్స్ అనమాట దట్స్ వై అండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడ్ బై ద మస్కిటో బైట్స్ సపోజ్ అ కేస్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఇస్ డిటెక్టెడ్ దెర్ విల్ బీ హండ్రెడ్ సబ్ క్లినికల్ కేస్ బికాస్ దట్ మీన్స్ అ పర్సన్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డెంగ్యూ ప్రొబాబ్లీ హండ్రెడ్ పర్సన్స్ హండ్రెడ్ పిల్లలకి డెంగ్యూ ఉండొచ్చు మరి సిమ్టమ్స్ బయటపడను అట్లా ఇన్ఫెక్టివ్గా ఉంది జనరలీ డెంగ్యూ స్ప్రెడ్స్ టు మస్కిటోస్ ఇదే విధంగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పిల్లల్లో ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం మనం వాళ్ళు ఏ విధంగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీవర్ అనమాట సపోజ్ జస్ట్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఫీవర్ వస్తుంది పోతుంది మీరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత కూడా యాంటీబయాటిక్ కానీ మందు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు రెస్పాన్స్ రాదు సెకండ్ సెకండ్ అంటే సపోజ్ సమ్టైమ్స్ దెర్ విల్ బీ ప్లేట్లెస్ ఫాల్ అవుతాయా తర్వాత సెకండ్ బీపీ ఫాల్ అవుతుంది కడక్ నొప్పి అవుతుంది లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంది బాడీ ఏక్స్ అవుతాయా సమ్టైమ్స్ జాండీస్ కూడా వస్తుంది మన శ్రూ శురువాత్ లక్షణం అంటే ఫీవర్ కానీ బోన్ పెయిన్స్ కానీ వామిటింగ్ కానీ అపిటైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది లక్షణం అనమాట రైట్ డాక్టర్ అంటే ఈ లక్షణాలు కనపడుతున్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళకపోతే తీసుకెళ్ళకపోతే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఇన్ కేస్ లేట్ చేస్తే లేట్ చేస్తే అట్లా కాదు ఇది వైరల్ ఫీవర్ ఉంది వైరల్ ఫీవర్లో జనరలీ మెడిసిన్స్ ఏం లేదు ఓకే దాట్స్ వై ఇట్ బికమ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే వైరల్ ఫీవర్ ఉన్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది అట్లానే పోతుంది సో సపోజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ తీసుకొస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ మరి ఒక్కొక్క పిల్లలకి ఫీవర్ వస్తుంది ఒక్కొక్క పిల్లది బీపీ తక్కువ అవుతుంది ఒక్కొక్క పిల్లలది రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తక్కువ అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లమ్ తోటి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది బీపీ ఫాలో అయింది అంటే గిడ్డినెస్ అవుతుంది అపిటైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది యూరిన్ అవుట్పుట్ ఫాలో అవుతుంది రక్త కణాలు తక్కువ అయింది అనుకో వన్ లక్ష కింద తక్కువ అయింది అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా సపోజ్ ఇంకా రక్త కణాలు పడిపోయింది లెస్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ అయింది అంటే సడన్గా ఇక్కడి నుంచి కూడా బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు మరి అంత భయం తీసుకోవాలి అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బేబీస్ వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ దే విల్ రికవర్ మరి టెన్ పర్సెంట్ బేబీస్కి ఇది ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది బట్ యాజ్ అ పేరెంట్ యాజ్ అ డాక్టర్ వీ డోంట్ నో విచ్ బేబీస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ విచ్ బేబీస్ విల్ ఫాల్ ఇన్ దిస్ టెన్ పర్సెంట్ సో అందుకోసం సపోజ్ మీరు ఇంట్లో బేబీ ఉంది ఫీవర్ వచ్చింది టూ త్రీ డేస్ అయింది రెస్పాన్స్ రావట్లేదు అంటే ఒకసారి డాక్టర్ చూపించేసి మంచి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎట్లా ఉంది ఇంకా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ చేయాలా ఇంకా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్
So, suppose uh, anybody is getting first time infected with virus, okay. there, uh, there it will be subclinical fever, was the yes. nobody will understand that. Mari second time, where virus thoti dengue second or uh, where virus thoti infection uchindi anko, pramadam sikko hotaya. So, okay. it is like uh, lifetime immunity ledu, okasar uchindi, it will be milder, malli uchindi ante kuncham pramadam ikko hotadi. Okay. And the Kosam Kuncham Jagratam Gachuskola, season Uchinapudu, season ente generally dengue season will start with uh, June and it will be there up to November, December, January because uh, the rainy se seasons will be there and uh, when, where, where, wherever water storage will be there, okay. mosquitoes will be there, these mosquitoes, okay. dengue mosquitoes and the uh, infection will be more. Hygienic, hygienic areas low on Tunapara. And the Kosam uh, parents ko advice ante uh, home la water. Storage gani, ekadena cooler la water gani, ekadena water storage out of the Adi avoid chal and the okay. point that is a breeding point on Manta mosquitoes. The Adi avoid chest the general ga quinchum thako to the right doctor under treatment to any roach list or pillar lo dengue wakasari find out chase in the water. Are they very few malaria gani, typhoid mm. gani, dengue gani, teda ekadeostundi? Okay. Teda ante malaria uchindian ko, mm. test positive chindi, treatment chindi, tagipotati. General ga tagipotati. Okay. Typhoid good at learning. Suppose mm. typhoid uchindi, doctors garu doubt petaru, test chestaru, positive chindiante, covidanum ga treatment start chestaru, cure of the dengue ante viral. Mm. Viral fever, general ga back uh, more types of fever and panta. Viral fever, bacterial fever, and sometimes rare fungal infections. Uh, bacterial and fungal we can treat with medications. Viral fever la antibiotic medicines le do. Bacterial fever uchhe na puru antibiotics start chesta. Viral fever uchhe na puru there is no medication and matter. So what happens? We need to see the complications and matter. Mm. So there is nothing like treatment for dengue. Mm -hmm. uh, hospitals la chala mandu parents vicharu uh, and dengue uchindi and the treatment starts in the end. So I want to clear that thing ki ekada treatment ledu. Mari dengue fever te ti complications same hosta ya complications ante rakta kanalo to gipo indi. Mm. Kuncha makal to gipo indi. Liver enzymes perginda. Mm. BP takko indi. E complications choose ko ala. Okay. Yaman a idi complications uchindi. Ba babu gani, baby gani, tinnat ledu. Mutram takko po tundi. Uh, surrounding la interest the coin the the mana bleeding rakta mutram toti raktam potundi motion black out the idi danger signs and matter idi emana uchindi anko immediate ga doctor the gartisko pola there will be treatment for each of these complications okay suppose bleeding out in the end rakta canal ukiala bp tagi po in the end iv fluid start chayala bp mandul start chayala mari fever tagin tarvata dengu the problem start out I okay. start up the general ga malaria fever which in the mm. problem start in the typhoid good fever which in the problem start in the dengue in the atlanti four five days fever was the all low plane problems rather okay fever tagin tarvata the problem start type of the and the uh, the problem at the three four days continue out of the four to five days he mother low play m kali don't the general game okay so uh, that's the course and matter 9 to 10 days if plane of course are doing a few rich in the end 9 to 10 days koncham jagratam ga choose ko wala tarvata kuda koncham weakness undochu bari liquid diet gaani manchi diet teesukoste adi tagi potadi okay doctor ante valaki ye problem trigger avutundi anipiste daniki separate ga treatment chestu velthanu chesthe velthanu untaru okay and dietary habits teesukunte ye vidhanga undali jagrata levana teesko wala food habits la? food habits la atla special 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 atla aim ledu andi mari force cheyavaddu definitely dengue fever unnapudu uh, diet takku avutadi mari force cheyavaddu endukante force cheyindi chesin tarvata emana omitting ayindi anko mm. adi uh, okoka sar bleeding gaani potan inchi raktam gaani okay. adi raavala chances vastadi andukosam liquid diets tak koncham koncham diet koncham oka rendu more gantala isthe undindi okay. but it will def, uh, the Point which I want to make clear to all parents is dengue which in the ante bhaya mausaram leto. Okay. Ninety percent of the time nothing will happen, but mm. but we need to be precautious. Adi yaman problem was thanda ayna rakta kanalo atla ondi BP atla ondi R korna ho general activity atla ondi adi choose the undala. It will subside on its own by nine to ten days. Right, Doctor Adavidanga once Ochi Tagin Tarvata, it may come again under two Anarkada. Yeah. Uh, yeah. Atuan Yakuga on Taya complications seven. Uh, first, adhe, first time Uchinapur Kuncham fever okay. was the Tagipotati. Mm. You will not understand also that you had dengue. 
మరీ సెకండ్ టైం సెకండ్ సీజన్లా సెకండ్ వైరస్ తోటి వచ్చింది అనుకో బాడీ ఇట్ ఈస్ అమ్యూన ఇమ్యూనిటీ ప్రాసెస్ అనమాట బాడీ రియాక్ట్స్ టు డిఫరెంట్లీ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ విల్ రియాక్ట్ మోర్ బాడీ వాంట్స్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ షుడ్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బీ మోర్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ డెంగ్యూ ఫీవ్ డెంగ్యూ వైరస్ విల్ కాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద రక్త కణాలు రక్త కణాలు తగ్గిపోతుంది సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇది మన బాడీలో బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కొంచెం 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 అక్కడ బాడీది డెంగ్యూ వైరస్ది అక్కడ రియాక్షన్ అవుతుంది మన బాడీది వాటర్ బయట పోతుంది సో మీరు విన్ మన ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే వాపు వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది ఊపిరితిత్తులలో నీరు జమ అవుతుంది పొట్టలో నీరు జమ అవుతుంది ఎందుకు అంటే అది అక్కడి నుంచి వాటర్ బయట వెళ్తుంది ఈ ఈ సమస్య సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం డెంగ్యూ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది సో ఫస్ట్ టైం అట్లా జనరల్గా కాదు మరి సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది అందుకోసం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడదు అందుకోసం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే ఎక్కువగా ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం కష్టమవుతుంది కొంచెం కష్టం అండ్ ప్లేట్లెట్స్ కూడా కౌంట్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అన్నారు కదా అటువంటి వాళ్ళకు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు మీరు ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ అంటే జనరల్ గా మన నార్మల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ అంటే త్రీ లక్ష పైన ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ బాడీలో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన బాడీ ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఇంజురీ అయింది బ్లడ్ పోతుంది కొంచెం సేపు తర్వాత బ్లడ్ ఆగిపోతుంది ఆ ఫంక్షన్ కోసం ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ ఇంపార్టెంట్ సో బాడీది ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తగ్గిపోయింది అనుకో మీకు ఏమైనా ఇంజురీ అయింది అంటే బ్లడ్ పోతే ఉంటుంది సో దాట్స్ వై ద ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ దాట్ ఫంక్షన్ మన ప్లేట్లెట్ కౌంట్ త్రీ లక్ష పైన ఉండాలి సపోజ్ అది త్రీ లక్ష కింద పోయింది టూ లక్ష అయింది అప్పుడు తక్కువ అవుతుంది అంటే సెకండ్ డే థర్డ్ డే మానిటరింగ్ చేయాలి తర్వాత రక్త కణాలు వన్ లక్ష కింద అయింది అనుకో వన్ టు టూ టైమ్స్ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎవ్రీ డే ప్లేట్లెట్ రక్త కణాలు మానిటరింగ్ చేయాలి జనరల్గా మన హాస్పిటల్లో పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన అయిన తర్వాత పేరెంట్ డిస్కస్ చేస్తే ఉంటాం మా బేబీది ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్టీ థౌజండ్ తగ్గిపోయింది ఏం చేయాలా అది అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు నంబర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు సపోజ్ రక్త కణాలు టెన్ థౌజండ్ కింద పోయింది అనుకో అప్పుడే ఎస్డిబి అనే సింగిల్ డోనర్ ప్లేట్లెట్ నేను ఇచ్చేస్తాను ఎందుకు అంటే టెన్ థౌజండ్ కింద పోయింది అనుకో స్పాంటేనియస్ బ్లీడింగ్ అవ్వాల ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది మరి టెన్ థౌజండ్ పైన ఉన్నప్పుడు అది రిస్క్ లేదు సో జనరల్గా నేను అయితే వెయిట్ చేస్తాం టెన్ థౌజండ్ కింద పోయిన తర్వాత రక్త కణాలు ఎయిట్ చేస్తాం జనరల్ జనరల్ కన్సెప్ట్ అట్లా ఫోర్టీ థౌజండ్ అయింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయింది ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్ డిమాండ్ చేస్తారు డాక్టర్ గారు ప్లేట్లెట్ కౌంట్ తగ్గిపోయింది ప్లేట్లెట్ ఎక్కియాలా మరి అవసరం లేదు ఎందుకంటే రిస్క్ అంటే టెన్ థౌజండ్ కింద పోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ రిస్క్ మరి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఫోర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఒక్కొక్క బేబీ సిక్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ అవుతుంది అప్పుడే ప్లేట్లెట్ ఎక్కియాలా అవసరం పడుతుంది ఓకే అండ్ మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు ఈ జాండీస్తో కలిపి వస్తుంది డెంగ్యూ అనేది అని అంటే జాండీస్తో కలిపి కనుక డెంగ్యూ వస్తే ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయా ఉంటాయా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది ఇది వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ నౌ ఇస్ ద టెన్ పర్సెంట్ ఓకే సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద అంటే అన్ని పిల్లల అది వస్తుంది అట్లా కాదు రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేస్ థింగ్ అది వస్తుంది జాండీస్ వచ్చిన తర్వాత మన లీవర్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అంటే లీవర్ తోటి బికాజ్ అన్ని మెటాబాలిజం లీవర్ లా అవుతుంది అందుకోసం జాండీస్ వచ్చింది అనుకో మన ఇమ్యూనిటీ తక్కువ అవుతుంది తర్వాత పీటీఏ పీటీటీ ఇంకొకటి బ్లడ్ థిక్ చేయాని కోసం అది అవసరం అది డిరేంజ్ అవుతుంది తర్వాత అమోనియా కానీ అది జాండీస్ ఎక్కువ అయితే మనకు తలాలో కూడా పోతుంది అందుకోసం జాండీస్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అవసరం పడుతుంది ఓకే డాక్టర్ అదేవిధంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్కి వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఉంది అలాగే డెంగ్యూ ఫీవర్కి ఏమన్నా అట్లాంటి ప్రికాషన్స్ ముందే తీసుకోవచ్చు అంటారా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి టుడే ఓన్లీ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది అనమాట దేర్ ఈస్ అ వ్యాక్సిన్ ఫర్ డెంగ్యూ ప్రొబబ్లీ బై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎండ్ వ్యాక్సిన్ ఇండియాలో రావచ్చు అది వ్యాక్సిన్ నైన్ ఇయర్స్ కోర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు జనరల్గా ఒక లక్ష లక్ష అడ్మిషన్స్ ఒక సంవత్సరంలో డెంగ్యూ గురించి అవుతుంది
చాలా రేర్ కండిషన్స్లో డేత్ అవుతాయా మరి అది డేట్స్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ బట్ టుడే ఓన్లీ అట్ దట్ క్లిప్పింగ్ అండ్ దట్ గుడ్ న్యూస్ హస్ కమ్ ప్రొబబ్లీ బై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గివ్ వ్యాక్సిన్స్ ఓకే డాక్టర్ అదేవిధంగా మంత్స్ బేబీస్లో ఎప్పుడైనా మీరు కనుక్కున్నారా ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది వస్తుంది అండి అది కూడా వస్తుంది ఏమవుతుంది అంటే పుట్టిన బేబీస్లో కూడా డెంగ్యూ రావచ్చు బోర్న్ బేబీస్లో కూడా ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెంట్ మదర్ సపోజ్ విలేజెస్లో ఉన్నావు ఊర్లో ఉన్నావు దే విల్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ దట్ డెంగ్యూ వైరస్ అండ్ దెన్ దట్ దాట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఇమ్యూనాలజికల్ డిసీజ్ అదే యాంటీబాడీస్ మదర్ తో బేబీస్కి పోతుంది అండ్ సేమ్ థింగ్స్ బేబీస్ మే గెట్ సమ్ బేబీస్ విల్ హ్యావ్ లో ప్లేట్ లేట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో వస్తాయా మరి చాలా రేర్ వెరీ రేర్ రైట్ డాక్టర్ అంటే మదర్ కి వస్తే అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి వస్తే అది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందా బేబీకి ఇన్ఫెక్ట్ అవును మరి అది బికాస్ బేబీ విల్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ మదర్స్ బాడీ ఎస్ దట్ బ్లడ్ సప్లై అండ్ త్రూ ద బ్లడ్ దట్ ఇమ్యూనాలజికల్ ప్రాసెస్ విల్ ఎఫెక్ట్ బేబీస్ బ్లడ్ బట్ వి నీడ్ టు అబ్జర్వ్ పుట్టిన తర్వాత వీ జస్ట్ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ప్లేట్లెట్ కౌట్ ఎట్లా ఉంది బీపీ ఎట్లా ఉంది సో వెరీ రేర్లీ ప్రాబ్లమ్స్ మే హ్యాపన్ టు బేబీ బట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే అవుతుంది అంటే బోర్న్ బేబీస్ లో వచ్చినట్లయితే మరి ఫాస్ట్ రికవరీ ఉంటుందా కొంచెం ట్రీట్మెంట్ కష్టం అంటారా అదే మెయిన్ డెంగ్యూ లా అంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి రక్తగణం చూసుకోవాలి బీపీ చూసుకోవాలి డైజెషన్ ఎట్లా ఉంది అదే చూస్తే ఉండాలా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే చూస్తే ఉండాలా అదే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ బేబీస్ లా కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వస్తాయా పుట్టిన తర్వాత సపోజ్ టూ త్రీ డేస్లో ఏం కాలేదు ఫీడింగ్ అన్ని బాగానే ఉంది రక్త కణాలు పడిపోవట్లేదు అంటే జనరల్గా ఏం చేయాలి వస్తుంది అంటే జనరల్లీ ఎంత టైం తీసుకుంటారు వీళ్ళు రికవర్ అవ్వడానికి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత సెవెన్ టు టెన్ డేస్ నేను చెప్పింది కదా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ దెర్ విల్ బీ ఫీవర్ ఇనీషియల్ ఆ లోపలే దెర్ ఆర్ టూ టెస్ట్ ఫర్ డెంగ్యూ అనమాట వన్ ఈస్ డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ అంటిజిన్ అండ్ డెంగ్యూ సెరాలజీ సో ఇనీషియల్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వెన్ ఫీ ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ చేయాలా డెంగ్ ఫీవర్ తగ్గిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టెంట్ టెస్ట్ అంటే డెంగ్యూ సెరాలజీ చేయాలా ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు డెంగ్యూ ఐజిఎం పాజిటివ్ వస్తుంది సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు డెంగ్యూ ఐజిజి పాజిటివ్ వస్తుంది అంటే ఇనీషియల్ ఫైవ్ డేస్ ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు డెంగ్యూ ఎన్ఎస్ వన్ చేయాలా నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ క్రిటికల్ ఫేజ్ అనమాట ఏమైనా ప్రాబ్లం రావాలంటే ఈ ఫేజ్లో వస్తుంది అప్పుడే డెంగ్యూ సెరాలజీ చేయాల తర్వాత తగ్గిపోతుంది సో టోటల్ డ్యూరేషన్ అంటే సెవెన్ టు టెన్ డేస్ అనమాట అంటే కొన్ని డేస్ వరకు ఫాలోఅప్లో ఉండాలి అంటారా వీళ్ళు పేషెంట్స్ జనరల్గా ఒక డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత వన్ టు టూ వీక్స్ ఫాలోఅప్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం మంచి జనరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ రాదు మరి ఫీవర్ తగ్గిపోయిన తర్వాత బాడీ ఎక్స్ కానీ అపిటైట్ కానీ కొంచెం డిక్రీజ్ అవుతుంది కొంచెం ఫిజియాలజీ సెట్ రావాలా టైం పడుతుంది ఓకే అంటే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిన వాళ్ళు పనులు వాళ్ళ వర్క్స్ అన్ని నార్మల్గా చేసుకోగలరా లేకపోతే చాలా నీరసంగా వీక్గా అయిపోవడం లాంటివి ఏమన్నా ఉంటాయా కొంచెం కొంచెం పిల్లల బాడీ ఎక్స్ కానీ కొంచెం అపిటైట్ కానీ అది జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా కొంచెం రెస్ట్ అవసరం ఒక వీక్ రెస్ట్ తీసుకొస్తే లిక్విడ్ డయాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకొస్తే అది కూడా సెట్ అయిపోతుంది మరి కొంచెం తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా వీక్నెస్ అయితే కనపడుతుంది ఓకే రైట్ డాక్టర్ ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ రావడం ఇదంతా ఒక పక్కన పెడితే అంటే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చా ముందుగానే రాకుండా ప్రికాషన్స్ అంటే కొంచెం మస్కిటో బాయిట్ అవాయిడ్ చేయాలా ప్రికాషన్స్ చేయాలా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఫుల్ షర్ట్స్ కానీ ఫుల్ ప్యాంట్స్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు మాస్కిటో రిపెలెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మాస్కిటో బైట్ ఎక్కడైనా మాస్కిటో బైట్ మాస్కిటో కాంటాక్ట్ ఉండేది అది కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఎయిట్ సిట్ చెప్తే అది డే బైట్ మాస్కిటో అండ్ నా హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్లై చేయొచ్చు ఒకసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్లై చేయొచ్చు సో ఒకసారి ఏమన్నా పర్సన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనుకో ఈ మస్కిటో అక్కడ కూర్చొని ఆ బ్లడ్ తీస్తారు తర్వాత ఆ మస్కిటో కొంచెం సెవెన్ టు టెన్ డేస్ తర్వాత వరకే ఇన్ఫెక్టివ్ ఉండొచ్చు అయితే టె హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపలే ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ బయట అయిన తర్వాత స్ప్రెడ్ అవుతుంది అవుతుంది అందుకోసం డే బయటర్ ఉంది కాబట్టి చిన్నపిల్లల కొంచెం ఫుల్ షర్ట్స్ కానీ ఫుల్ ప్యాంట్స్ కానీ మస్కిటో రిపెలెన్స్ కానీ కొంచెం యూజ్ చేస్తే కొంచెం ఇన్సిడెంట్స్ తక్కువ అవ్వచ్చు సెకండ్
ప్రికాషన్ తీసుకోవచ్చు డెంగ్యూ సీజన్ ఉన్నప్పుడు జనరలీ సీజన్ లో ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు కదా డెంగ్యూ సీజన్ జనరలీ విల్ స్టార్ట్ బై జూన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ బై నవంబర్ డిసెంబర్ వెన్ ఎవర్ ద రెయిని వాటర్ విల్ బి మోర్ స్టోరేజ్ ఆర్ వాటర్ కలెక్షన్ విల్ బి మోర్ బ్రీడింగ్ విల్ బి మోర్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ విల్ బి మోర్ రైట్ డాక్టర్ అదేవిధంగా ఎక్కువగా ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ డెంగ్యూ ఫీవర్ కానీ ఏ ఎనీ ఫీవర్ అందరూ కోకోనట్ వాటర్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అది దేనికి ఉపయోగం ఎక్కువగా ఇంటేక్ కోకోనట్ వాటర్ ఉండటం టు బి ఫ్రాంక్ కోకోనట్ వాటర్ కానీ డెంగ్యూ కానీ డైరెక్ట్గా సంబంధం అయితే ఏం లేదు మరి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒకటి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఇంటేక్ తగ్గిపోతుంది కోకోనట్ వాటర్ అయితే నార్మ సలైన్ లాగా అనమాట ద కంటెంట్స్ ఇన్ కోకోనట్ వాటర్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ సలైన్ సో మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా కోకోనట్ వాటర్ తీసుకొస్తే బాడీ హైడ్రేషన్ కొంచెం మెయింటైన్ అవుతుంది తర్వాత చాలామంది చెప్తారు కొద్దిగా పప్పయ్య తినచ్చు అది తినచ్చు మరి మన సైన్స్ ప్రకారం అయితే డయట్ కానీ డెంగ్యూ కానీ ఏం సంబంధం లేదు యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ సాఫ్ట్ డయట్ ఎనీ హోమ్ ఫుడ్ డయట్ మరి ఈ డయట్ తీసుకొస్తే ఆ డయట్ తీసుకొస్తే డెంగ్యూల ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ అవుతుంది తొందర రికవరీ అవుతుంది అది మిస్ బిలీఫ్స్ అనమాట సో డెంగ్యూ ఫీవర్ ఈజ్ జనరలీ అ వైరల్ ఫీవర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ మస్కిటో బైట్ ఇట్ విల్ కాజ్ ఫీవర్ బాడీ ఏక్ వామిటింగ్ లూజ్ మోషన్స్ ఐ పెయిన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ అంటే ఈ డెంగ్యూ ఈజ్ అ బై ఫిజిక్ ఫీవర్ అనమాట మరి ఒకసారి ఫీవర్ వస్తుంది తర్వాత తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఫీవర్ వస్తుంది సో ఎనీ బేబీ సఫరింగ్ ఇన్ సపోజ్ టూ టైమ్స్ ఫీవర్ అంటే జనరల్గా వైరల్ ఫీవర్ ఆ లోపలే ఈ సీజన్ ఉన్నప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ డౌట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే అది నార్మల్ ఫీవర్ అనుకుని కొంతమంది మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు దానివల్ల అది ఎఫెక్ట్ చూపించదంటారా మెడిసిన్ దాని మీద ఇన్ కేసు డెంగ్యూ ఫీవర్ అయి ఉంటే ఎఫెక్ట్ అయితే నేను చెప్ ముందు డిస్కషన్ చేసిన లాగా డెంగ్ చాలామంది వైరల్ ఫీవర్ వస్తుంది అండి జనరల్గా ఒక సీజన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే చాలామంది వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తాయా తర్వాత టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది డెంగ్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఏమైనా వేరే అయింది అట్లా ఏం కాదు ఇనీషియల్గా మేము అన్ని వైరల్ ఫీవర్ ఒక రకంగా ట్రీట్ చేస్తామండి ఇది డెంగ్యూ వచ్చింది అంటే మా కోసం పేరెంట్స్ కోసం డిస్కషన్ కోసం ఇది డెంగ్యూ వచ్చింది కొంచెం జాగ్రత్తంగా ఉండండి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో మరి సపోజ్ అది తక్కువ అవ్వట్లేదు ఎక్కువనే ఎక్కువ అవుతుంది ఏమైనా రక్త కణాలు తక్కువ అయిన తర్వాత ఏమైనా బ్లీడింగ్ రెడ్ స్పాట్స్ బాడీలో కనిపడింది మోషన్ ఏమైనా బ్లాక్ అయింది మూత్రం ఏమైనా కలర్ చేంజ్ అయింది అప్పుడే కొంచెం డేంజర్ అయితే ముందు మెడిసిన్ది డెంగ్యూది ఏం సంబంధం లేదు మరి మెడిసిన్ తీసుకో తీసుకోవాలా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలా ఎందుకు తీసుకోవాలా అంటే ఫీవర్ తక్కువ చేయాలని కోసం తర్వాత ఒకసారి వైరల్ ఫీవర్ స్టార్ట్ అయింది ఎనీ వైరల్ ఫీవర్ నాట్ ఓన్లీ డెంగ్యూ మన సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావాల ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అట్లా ఏమైనా సైన్స్ కం కనపడింది అనుకో అప్పుడే మెడిసిన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు మరి డైరెక్ట్ డెంగ్యూ గురించి మెడిసిన్ అయితే ఏం లేదు ఓన్లీ ఫీవర్ తగ్గించడం ఇస్తారు అంటున్నారు ఇన్ కేస్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే సపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి సెపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో విధంగా ఉంటాయండి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి అంటే కొంతమందిలో ప్లేట్లెట్స్ అండ్ ఇంకొంతమందిలో ఇంకొక ప్రాబ్లం అట్లా డెఫినెట్గా అది అన్ని సపోజ్ ఒకసారి డెంగ్యూ అంటే జనరల్గా జనరల్ రియాక్షన్ అంటే పేరెంట్స్కి నా బై బేబీకి డెంగ్యూ అయింది ఇది అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఎందు ఎందుకంటే ఒకసారి డెంగ్యూ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కానీ అన్ని జగ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అండి కాంప్లికేషన్స్ది మరి అన్ని బేబీస్కి ఇది అన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయా అట్లా అవసరం లేదు ఒక్కొక్క బేబీకి ఒక్కొక్క కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క బేబీకి ఒక్కొక్క కాంప్లికేషన్ కాంప్లికేషన్ అంటే రక్త కణాలు తగ్గిపోయింది అదే అన్ని జాండీస్ వచ్చింది ఒక్కొక్క సడింగ్ ఫీవర్ బ్రెయిన్లో కూడా పోవచ్చు అంటే అన్ని బేబీస్కి అన్ని కాంప్లికేషన్ వస్తుంది అట్లా కాదు ఒక్కొక్కరు అంటే కాంప్లికేషన్ వస్తాయా డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్ పర్సన్స్ ఇమ్యూనిటీ పర్సన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్ థర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ హీజ్ సెరాలజీ లెవెల్స్ దాట్ విల్ డిపెండ్ ఏ బేబీ అట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది సో చెప్ప మన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం జనరల్గా ఏం కాదు మరి టెన్ పర్సెంట్ బేబీస్లో కొంచెం సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డెఫినెట్గా రావచ్చు రైట్ డాక్టర్ అదేవిధంగా మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం వ్యాక్సినేషన్ గురించి ముందుగానే వ్యాక్సిన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ అది రాబోతుంది అని చెప్పారు కదా అంటే ఇది ఓన్లీ చిన్న పిల
బట్ అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఏ వ్యాక్సిన్ ఉంది అది నైన్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకే ఇవ్వచ్చు మరి అది కూడా ఫ్యూచర్లో ఉంది ప్రొబాబ్లీ బై ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దట్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా బట్ అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ దట్ డెంగ్యూ ఎంత సీరియస్ ఎంత చాలా మంది ఫోర్టీ బిలియన్ పీపుల్ విల్ గెట్ అఫెక్టెడ్ విత్ డెంగ్యూ అండ్ దెర్ విల్ బీ ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డెత్ అక్రాస్ ఇండియా సో ప్రొబాబ్లీ విత్ ద వ్యాక్సిన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ దోస్ డెత్స్ అండ్ అడ్మిషన్స్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకే డాక్టర్ అంటే ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది ఓన్లీ మన కంట్రీలోనే ఉంది అంటారా అదర్ కంట్రీస్ అదర్ కంట్రీస్ చాలా మంది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ డెంగ్యూ శ్రీలంక ఉంది మలేషియా ఉంది సింగపూర్ ఉంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ డెంగ్యూ వాజ్ నాట్ దట్ సీరియస్ బట్ కొంచెం ఈ ఈ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డెంగ్యూ వైరస్ కొంచెం చేంజ్ అయింది కాంప్లికేషన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయా మనలాగా వేరే కంట్రీస్ కూడా సఫర్ అవుతాయా అందుకోసం డబ్ల్యూహెచ్ఓ కొంచెం విశేషం ప్రయత్నం పెట్టేసి ఇది వ్యాక్సిన్స్ గురించి కొంచెం రిసెర్చ్ పెట్టేసి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ లేదు ఇప్పటి వరకు వరల్డ్ లో ఇక్కడ లేదు ఇప్పుడే ఇంకా రీసెర్చ్ నడిస్తే ఉంటుంది ప్రొబాబ్లీ వీ విల్ గెట్ వ్యాక్సిన్ టు బీ యూస్డ్ బై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ మరి లాస్ట్ లా ఒకటే అంటే ఇది డెంగ్యూ వచ్చింది అంటే భయం అవసరం లేదు యూ కంటిన్యూ యువర్ రొటీన్ బేబీ స్కూల్లో పోవచ్చు రొటీన్ యాక్టివిటీస్ మరి ఒకటే అంటే యూ బీ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ డాక్టర్ వెన్ ఎవర్ హీ సజెస్ట్ సమ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రేర్గి రేర్లీ వీని మీ రిక్వైర్డ్ అడ్మిషన్ రైట్ డాక్టర్ అంటే ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి క్యూర్ ఉంటుంది క్యూర్ ఉంటుంది క్యూర్ ఉంటుంది రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అలాగే డెంగ్యూ ఫీవర్ కి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు థాంక్యూ సో మచ్ థాంక్యూ ఇది వాళ్ళకి నమస్తే డాక్టర్ మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్ భారత్ టుడే భారతీయుల హృదయ స్పందన